¿A dónde vamos? A la feria del libro. Ah, Hoy vestida como autora de la matanza. Sí, ah, mira. El... Hoy me toca. Sí, ah, mira, 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 mira. Mira vos, ¿qué tal, eh? Vos también. Vas a leer en el cuarto. En el cuarto. En el, a las 4 de la tarde. Sí, en el encuentro, en el octavo encuentro de escritores. ¿Te puedes ver? ¿Te ves linda? ¿Entramos? Bueno. A las 16 en la pineta, en la carpeta, eh, encuentro de autores de la matanza. Muy bien, bárbaro, bárbaro. Muy bien. Entramos, entramos. Entramos a la feria del libro. Dale. Va. escritores y estimado público que nos acompañan, muchas gracias por venir, sumamente agradecidos a la Intendencia, a la gestión de la señora Verónica Magario y al equipo de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio por la oportunidad de este espacio y del espacio del stand número 61. Un poeta irradia luz en todas las dimensiones. La eternidad queda en sus letras que jamás son póstumas, sino latentes en cada página. Se aviva esa llama cada vez que un lector internaliza la magia de lo escrito por él. Este, nuestro encuentro 2017, nos convoca a una ronda de palabras que une las dimensiones entre el cielo y la tierra. Vaya entonces la dedicación a todos aquellos que desde arriba siguen escribiendo versos a las estrellas. Elena Irene Gardés, María Angélica Maldonado y Pedro Chapa y los 30.000 veces literatura. Presentes. Como hacemos todos los años, se van a hacer las distintas rondas de lectura y lo que les vamos a pedir a cada uno es que simplemente leamos. ¿sí? Que sea un poema o una narración breve eh, para que podamos tener todos tiempos de pasar a hacer nuestras lecturas. Eh, una pregunta, voy a decir aclaratoria porque no lo hicimos, no lo puse ahí. Eh, este año cambiamos la modalidad. La modalidad consiste en que de ninguno de nosotros se va a hablar de la trayectoria. Simplemente se los presenta con un verso, con un fragmento de algo que ustedes han escrito, que hemos tomado de la antología o que he tomado por ahí de los muros de algunos de ustedes, o de los libros, ¿sí? Y por favor les pedimos, porque encima de que estamos corriendo con este tiempo de una hora de atraso, no hacer comentarios respecto a las características de la obra o por qué la escribieron, ni tampoco de dónde vienen. Somos todos autores de La Matanza y así nos congregamos en este grupo. Gracias. Bueno, eh, primero llamamos a los poetas que van a subir. Adela. Ar... El, el tuyo primero. Claro. Pero soy solo un hombre que te ama y te quiere. Solo un hombre de madera que se quebró. Joan Neinadel.
Mi sombrero ha volado con mis pensamientos y un fantasma me acompaña dorado y gris, aunque solo yo lo veo en la ciudad que nací. Alberto Ori, ¿se encuentra? Mirta Alcalá tampoco está, Gino tampoco. Eh, tendrías que... Eh, bueno, Anora. Somos todas plenas, somos todas libres, las palabras valen. Nora Coria. Tus pupilas son espejos de trigo y la melodía vocacional de tus ojos me rinde. Ricardo Díaz Montarte. Julián, anota, va a llegar él en un momento. Tres. Dejemos tres y después hacemos la próxima. Bueno, te paso a vos. De, de abrazo en abrazo, memoria y justicia, paso tras paso, la verdad que no retrocede. Cristian Leonardo Malatía. Sí, ahí estamos. A todas ellas, razón de mujer. ¿Qué impotencia me da cuando te ves asustada, cuando te dicen de todo y no te ven a la cara? ¿Qué impotencia me da cuando te quedas callada y una gota es el golpe que refleja tu alma? Ni una más, ni una menos habrá jamás quien pueda pagar el grito del silencio. Gritar por las que puedan llegar y por las que estuvieron, gritar. Gritar por un cambio en la voz y por lograr de en valor a la mujer sin dueño. ¿Qué impotencia me da si la angustia reprime? Si resulta que un algo no se puede ocultar. Qué dolor insufrible ver el crimen de tantas que sufren el maltrato por tener que que callara. Es la voz de una niña, el grito de la mujer, que resuenan las voces de cada una y de todas para decir, ni una más, ni una menos habrá, jamás quien pueda pagar el grito del silencio. Gracias. Buenas tardes. Fractales, entre oscuros rojos en mares de zanjas, con el pecho helado entre soles negros, la luz no se esconde detrás de los ojos. Miles de millones renaciendo en aspas, libres los jirones. Vivos los pedazos, las venas templadas, libertad inquieta en cada mirada, como el agua misma. Agua, 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 que limpie las almas de los mal paridos, si es que tienen alma y extirpe su saña recobradas todas recién enterradas tornadas semillas de frutos de flores entre pastizales y una sola gota la primera lágrima de la más pequeña y de la más ingenua la primera risa hecha carcajada nos vuelve vitales recreación eterna de hijas, de abuelas, de hermanas y madres somos todas plenas somos todas libres. Las palabras valen. Emperatriz de la ternura. Aun cuando en ocasiones eres toda torbellino, así también te transforma en oasis manso. 
sea sumergida en la caricia de esta apasional perimetral, fresa madura en tus labios la palabra, gloria de las cartografías, tu figura vanecida, agua pura, esta impecable melodía, labios eterno, tu peregrinar en mi mirada, cita bendita en el angelado minuto de la gracia concedida, nuestra ilusión arropada de verbo manuscrito en el papel, en esta terrenal celebración y su cadencia, emperatriz de la ternura, en esta misa blanca, sacrosanto, magisterio de nuestro amor. En estas tierras aún amanece temprano bajo el paraíso y el canto de un gallo despierta el cacareo y el ladrido del perro. En estas tierras la tarde se pierde en la siesta, el suave viento desliza las ramas de un árbol contra la ventana y el carro del sodero resuena en cada esquina de una huella profunda. En estas tierras descansan mis muertos, antepasados de mi historia y de la historia de mis abuelos. En estas tierras mis tías tuvieron sueños, felicidad lograda a sorbo, amores duraderos. En estas tierras resurgen los recuerdos del juego de un niño, de la mazorca pelada en el gallinero, del calor aplacado en el bombeo del agua y un tobogán que aún desliza mi memoria hacia el pasado. Muchas gracias. Bueno, llegó Malira, Malina, Malinaria. ¿Alguien más llegó en este momento? Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Ella dijo, Sur es el pie donde Argentina, la tan amada, soporta el peso de sus provincias. María Hilaria Esteves. Por favor. Entonces mi padre era dueño del río y yo era el viento que lo despeinaba, Elizabeth Molver. Oculta en el vaivén de la rutina, tratando de guardar la sensatez, ignoro los presagios que me gritan. Norma Esther Montenegro. Son cosas que tiene el amor, juntar almas equidistantes, confirma la teoría del amante en todo momento. Amor es sufrimiento por un poco de placer. Sergio Martín Pérez. Buenas tardes a todos, lamento haber llegado tan tarde, estoy media media enferma, pero bueno. No quería faltar a la última cita acá con mis compañeros hasta el año que viene, si Dios quiere que nos volvamos a encontrar todos. Así que les voy a leer este, Ave sin rumbo. Es algo muy dedicado a nuestra tierra, esta patria tan amada que nosotros tenemos y a la que tenemos que aprender a defender y amar por sobre todas las cosas. No es fácil vivir en un país, en cierto modo, con la paz, el amor y nuestras pequeñas luchas internas que tenemos, pero somos un país hermoso. Aves sin rumbos. Aves sin rumbos a las quebradas. 
bagaje lleno de sueños truncos y de esperanzas hechas migajas la urbe joven, la sangre nueva parte encargando en sus espaldas las ilusiones que se revelan contra promesas que no se cumplen emigran sus ansias hacia otras tierras que otro la Argentina abría sus puertas para que entraran los que sufrían las tantas guerras y sus miserias. Hoy, nuestra gente parte sin rumbo, no por la guerra, sino por muertas las ilusiones, que aquí no tienen un porvenir. Madre tierra, Argentina, levanta alto tu vuelo, extiende tus alas anchas, y cubre todos tus puertos para que nadie se marche en burca de otro horizonte. Buenas tardes. Entonces este es el poema de tus manos, de la pasión de tus manos, que llevas tatuada los lazos con papá las manos que me dabas con caramelos tesoros de la piñata o para cruzar la calle la mano que guardabas en la mía la que me acariciaba el pecho el poema de tu mano que abraza que acaricia cabezas despeinadas a futuros hijos que ya te esperan que cerrarán mis ojos que abrirán mis palabras y volarán montadas en los pájaros de la memoria azul. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De la serie dedicada a los instrumentos, este poema se llama El violinista. Hilvan en cuerdas el ocaso, que detiene su murmullo hasta correr el velo de la gracia, y danzan tornasoles de estrellas y misterios en la esencia infinita del ritual sonoro. Sus ágiles manos atraviesan la intimidad del cuerpo de madera cuando deslizan el arco navegando el torrente de cadencias celestes. Canta el universo y el arrebor se eleva las últimas penas heridas de solemnes arpegios. Ondean en la brisa enamorada sonatas que evocan un cielo engalanado. En la penumbra de la sala florecen melodías que se unen al sublime regocijo de su alma. Buenas tardes. Con ella. La mañana se despertó llorando, gris, celosa. No piensa en otra cosa más que desahogar su pena, triste condena. ¿Amainará su llanto más allá del mediodía? Quizás llore todo el día. No puede obviar. Amargos pensamientos, doloroso acontecimiento, ausencia, hastío, asume el desafío de compartirse sin querellas. Si tan solo estuvieras conmigo, pero hoy, hoy te toca con ella. Junto a los lirios, un yuyito sin nombre, besando el agua. Lía Mierzo.
hay un placer oculto en pasar y ver un colectivo sin ventanas, con gente apiladas. Juan Cruz Romero. Si aún te asisten razones para querer, ámame para volver a la vida. Adela Margarita Sáenz. Sos la mujer más dulce, esa que tiene un perfume en cada una de sus palabras. Roque Antonio Salvatore. Estamos en el octavo encuentro de escritores. Matanceros en la décima edición de la Feria del Libro Municipal de la Matanza. Organizando la nueva mesa, mesa de lectura. Buenas tardes a todas y todos. Soy Lía Mier y para los que no me conocen me dedico casi casi exclusivamente a escribir haiku voy a leer unos poemas de, que son de mis tres libros cae una hoja la noche tan callada se acuna en ella Rumor de lluvia, la última libélula huye sin rumbo. Olor a cebo, peina el viento sus crenchas en mataderos. Deshabitada deshojando a escondidas la margarita. Ciudad oculta, muchedumbre de sombras al mediodía. Desalojados, el ángel de los perros pena sus sueños. Gracias. Miguel Ángel. Varias tachas son el mensaje y esa raya al medio me saca una sonrisa. Mientras las copas envidian botellas, los espejos risueñan contacto. La vida nos da pelota, me dice, y nosotros somos los pelotudos. Ojos que lloran hacia adentro, vidrioso cuenta penas, como cuenta cambio un 050. Ella se portó mal, se fue, y encima la visitan. Viste la vida, qué sé yo. Una lámpara permanece encendida sobre las frutas, simular la noche debe doler menos, sino cómo explicar cada vaso. De a rato me charla, vengo a este bar desde que tengo memoria. Le compro unas medias al pibe ese, porque hoy cobré mi jubilación, dice, incierto. Y la tarde juega sus primeras sombras. Los árboles ya saben, se pone un poco pesado. ¿Vas a salir al mundo? Pero ahora yo me estoy haciendo pis. Son la mujer. Son la mujer más dulce. Esa que tiene un perfume en cada una de sus palabras. Que me hacen... Que, que se hacen música, caricias, 
tienen un perfume, una armonía que se abraza con mi alma. Sos la mujer hecha a amor, quien me llega al corazón y se queda a habitar en él, como un pajarito sin nido, en su nido, te abrazás conmigo haciéndome hervir la piel. Sos la mujer que tanto, con, que todo lo conseguís, porque sos hermosa, simple, soñadora y realista. Me conoces como a vos misma. Sabés, sabés curar mis heridas, sos un ser increíble. Sos la mujer que amo. Con todo mi ser, te amo porque descubriste en mí un hombre totalmente nuevo. Cuando creía que era viejo y que ya no tenía derecho a ser feliz. Muchas gracias, Roque Antonio Salvador. Nos falta vida serena en la vida, oración espontánea, lectio divina y solidaridad. Inmersos en un desierto que crece sin conciencia ni inspiración. La paz es oasis desdibujado, codicia y desánimo nos visten el alma de aridez. Gracias. Hola. Que la memoria no traicione a los de arriba, a los de abajo y los lleve a olvidar. Elsa Mercedes Trinati. Veintiséis. Romina era una chica un tanto traviesa. Cuando le decían que algo era peligroso, solía encapricharse. Darío Cerrato. Y nacimos mujeres con ovarios bien puestos para gritar lo que sentimos sin miedo. Patricia Leonor Zunia. Nostalgia, no tristeza de la gente. ¿Qué han hecho? Dios no responde. La otra orilla, ráfagas irracibles arrastraban cualquier cosa y un viento arrancaba las hojas de los árboles. Apenas podía sostenerse, pero recostándose cada tanto contra las paredes, comenzó a caminar hasta que halló un reparo. Desde ahí observaba, algunas personas retornaban a sus hogares después de un día de trabajo. Recordó noches de tormenta cuando llegaba a su casa después de la fábrica, 
cuando lo recibía un olor a guiso de lentejas o de polenta con tuco. Hacía tanto tiempo de eso. Había olvidado cómo era despertarse una mañana de domingo acurrucándose con su pe pequeña hija de cachetes rosados tan suaves y cómo era levantarse desayunar con su pareja y proyectar la semana demasiada era la distancia entre esa noche y aquellos tiempos ya no recordaba costumbres familiares abrazos, caricias el aroma del jazmín cuidado por su madre el, cordor, el color de los malbones del jardín acurrucado contra una vidriera lo venció el sueño hasta que fue despertado por unos pasos con fuerte taconear sintió frío, hambre con dificultad se incorporó miró hacia uno y otro lado y comenzó a caminar hacia la estación de servicio a mitad de cuadra le pidió un cigarrillo a un joven que pasaba se frotó las manos y siguió el chico de la cafetería salió a darle algo de comer como tantas otras veces para que no entrara deambuló por las calles y por fin llegó al barrio donde conseguiría lo habitual los conocidos hicieron una vaquita para el vicio esa sería la última vez cuando despertó en la cama del nosocomio pasado el delirio y las alucinaciones se halló entre extraños cerré los ojos y sintió que un muro gris lo rodeaba oyó voces y campanadas tuvo la sensación de estar en una canoa navegando un río de aguas claras el viento suave acariciaba el rostro no podía dejar de recordar en ese instante la carita de su pequeña que desde hacía mucho tiempo había dejado de ver remando como pudo comprendió que al fin había cruzado la otra orilla muchas gracias buenas tardes estoy con una compañía de lujo de este último libro, Papá, contame un cuento. Ella es la ilustradora y le pedí si podía acompañarme. Me dio el honor de estar acá conmigo, así que estoy muy contento. Para no abusar, voy a leer un fragmento de uno de los cuentos relacionado a la amistad. Porque teníamos una duda de quién era el mejor amigo del hombre. Y así surgió este cuento. Durante muchos años, el árbol incondicionalmente me brindó su amistad e innumerables beneficios. No es justo que para tener un nuevo amigo deba morir. La amistad que supimos atesorar desde siempre. Evidentemente, el tener un mejor amigo causa a los demás dolor y los aparta. Le pidió al perro y si realmente quería su amistad, lo ayudara a cuidar al árbol porque un amigo de un amigo es tu amigo. El can recordó lo triste que es estar solo, aclaró sus ideas y comprendió que no es bueno tener únicamente un mejor amigo, sino que tener muchos grandes amigos amplía las posibilidades en todo sentido. Entonces accedió a cuidar al verde compañero. Meses después, en una mañana de primavera, se escuchaban alegres ladridos, sonidos de hojas en el viento y cantos humanos, correteando juntos alrededor de un florido árbol feliz, formando al unísono el bello himno de una gran amistad entre un hombre, un perro 
y un árbol. Gracias. Y nacimos mujeres semejantes a la tierra fértil que engendra gemilla y al mundo da fruto. Y nacimos mujeres sintiendo dolores de parto, defendiendo con garras y dientes cuando con nuestros hijos se meten. Fuertes somos, semejantes al roble, que ni el furor del viento doblega. Y nacimos mujeres pieles entonadas, oscuras y blancas. Representamos naciones liderando. Vestimos guardapolvo blanco. Y nacimos. y nacimos mujeres con ovarios bien puestos para gritar lo que sentimos sin miedo. Y nacimos mujeres para que las vivas que aún hemos quedado, seamos voz de las que ya no las tienen, porque se las arrancaron abruptamente, a golpes, quemándolas, injuriando su dignidad, tajeando impiadosamente su existir, hasta yacer desangradas de dolor. Y nacimos mujeres, algunas luciendo pañuelos blancos, reclamando justicia, otras pidiendo libertad por las que encarcelan injustamente. Y nacimos mujeres, cada día nacemos y luchamos, cada día morimos, pero resurgimos por siempre mujeres. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Julián Salga, soy de la localidad de Isidro Casanova. Voy a leer una poesía pequeña. Luz bendita, manto celeste y blanco, luz divina del fervor, esperanza del pueblo, paz del humilde, dicha del afable, oración del desvalido, ante tu gloria bendita, en tu triángulo divino, Luján es tu casa, del rezo y de la plegaria, la fe que guía a tu rebaño de la patria grande. Esperanza generosa, Nuestra Señora, que das camino a la gloria del Supremo, que aguarda tu ventura, Virgen Inmaculada, tu camino es mi camino, el servir es mi destino, de la paz y del amor. Estamos en la Él décima. dijo, las mañanas de mi infancia tenía una luz que hoy no consigo en ningún lado. Diego Echeverría. Estamos en la décima edición de la Feria del Libro de la Matanza en la primavera. Una rosa en lo alto detrás del muro, rojo intenso, el sol abre sus pétalos. Verónica Zaino. A la humedad uno se acostumbra. Basta con un impermeable y andar con los pies mojados a menudo, moqueando casi rutinariamente. Sebastián González. Oh, chocolate, chocolatín, saboreado en la infancia, se deshace en mi boca y mi boca en recuerdo. Teresa Inés Vila. Soy Diego Echeverría 
y voy a leer eh, dos poemas muy breves. Sabemos que el Maldonado es un arroyo que está abajo la avenida Juan de Justo y que Santiago es la capital del país trasandino. Pero Santiago Maldonado, ¿dónde está? A diestra miento, a siniestra también. La posverdad llegó para quedarse. A diestra el eslogan en la comodidad de los lugares comunes. Gracias. Buenas tardes. Eh, voy a leer dos poemas eh, cortitos. Comprometer el poema, el sueño, el salario, las horas de nadie, solo mías, en mis manos, mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, la mascota, mis plantas, tu hermano, el mío, el nuestro, la grieta, el llanto, la vida, tanto para crear, igualar, amar, sin rico, sin pobre, sin timbre, respeto, compromiso, educar y comer, sanar y jugar, vivir para ser siendo, palabra, democracia, alabanza del amigo que solo la calle cobija. Otra. Sagrada costilla, cobija las tristezas, Paños tibios curan la herida mortal de la sombra. Posición fetal acuna la lágrima de tu fracaso. Tu culto de cenizas, tu puñal abierto, tu perdón que no cabe en ningún agujero. Averno de culpas, crimen sin mueca, libro de la vida quemado. Hola. La soledad me abruma, me busca, me encuentra sin esfuerzos, mis intentos de ser parte parecen vanos, me abraza, por momentos me ahoga, en otros me reconforta, a veces experimento ambas sensaciones al mismo tiempo. ¿A quién contarle esto que vivo? La pregunta parece absurda. A nadie a quien contarle, nadie quien me aconseje, ni siquiera que escuche mi angustia. Busco pertenecer, pero no pertenezco. Por momentos parece acompañarme una multitud. Fugaz alegría, brutal desencanto. No existen quienes, desaparece el dónde y vuelvo a ser único. Hay quienes señalan que falto a la verdad, que vivo entre masas. ¿Podré ser tan ciego? ¿Es que acaso soy el insensible que nunca quise ser? Tal, tal vez puede que tengan razón. Siento el calor de las carnes, pero no las puedo ver. No puedo rozarlas, aunque apenas lo intento. Ese calor me acompaña menos de un instante. Me abandona, me deja helándome hasta adquirir la temperatura estándar de la soledad. Esa que se hace compañera, me abruma, me busca, me encuentra casi sin esforzarse. Gracias. Caminos. Soy alma del 50. Pisé veredas, charcos y patios en un barrio asalariado. Alegría de juguetes inventados. Niñez de escondidas interminables. Soy ala, hacedora de actividades múltiples. Me caí, me levanté, me partí, viví. Soy defensora de libertades. Soy oídos para el que resiste. Soy soñadora de mundos invisibles. Soy compañera y tengo memoria. Soy niña con arrugas de muñeca de traje. Décima Feria Municipal del Libro en San Justo, La Patanza. Octavo encuentro. Mi corazón Pitores, palpita matanceros. cada vez más fuerte. No lo podía creer. Comencé a transpirar. Ana Graciela Inconstante. Fre 
frente a él, sentado en un trono, lo contempla un hombre blanco como la nieve, Víctor Justino Orellana. Eso. No tenía fuerzas para cazar. La noche les tiznó las manos. La cara, los cuerpos ya no eran los mismos. Javier Luis Romero. A vos, vos mi amigo, te, te tengo a chamullar y también de chavar. Ricardo Agustín Valdés. Hola, buenas tardes. Un día abrí mi Facebook, perdón, el título fue Fede el Literator. Un día abrí mi Facebook y encontré una solicitud de amistad de alguien que se hacía llamar Fede el Literator. Antes de permitirle ser mi amigo, entré en su muro. Me delombraron sus obras. No pude resistirme al asombro, que pudo más, y terminé aceptando. Aunque entre otros... Debo confesar que lo primero que dije fue, qué bien estás, papito. No quería perder esa oportunidad. Nos hicimos amigos, charla va, charla viene, algún que otro WhatsApp. Un día me llamó por teléfono para invitarme a tomar un café y hablar de literatura. Y si me permitís, puedo darte una mano con tus escritos, me dijo. Agregó, el martes me entregan un premio en el Tortoni. ¿En el Torqué? le dije... Se echó a reír. Si querés venir, estás invitada. De paso nos conocemos. Vamos a estar presente algunos amigos a quien te quiero presentar y hablarle de vos. Somos todos del mismo palo. Ese martes, yo estaba paradita en la esquina como un soldado. Había llegado media hora antes y no quería que me vieran. De repente lo vio salir del café y me preguntó, ¿se puede saber por qué no entrabas? ¡Qué papelón! Me había estado observando desde adentro. Siendo que yo no quería que me viera tan temprano para que no vaya a creer que estaba desesperada por conocerlo. Bueno, en realidad sí. Me tomó del brazo, me invitó a entrar al café. No podía disimular mi cara de asombro. Era la primera vez que pisaba ese lugar. Quedé anonadada. Cuántas luces, cuántas bellezas. Me dijo al oído, ¿querés que nos sentemos cerca del escenario? Sí, respondí de inmediato. Pues, no quería perderme el minuto de su presentación. Mucho tumulto, mucha gente recibiendo premios, pero no lo llamaban. Mi curiosidad me mataba, sin embargo, no me animaba a preguntarle. Me dejaron para lo último, no sé por qué será, me dijo. Él sabía, pero como era tan humilde, no quiso decirlo. Alguien le hace un guiño, sonríe, acaricia mi cabellera y dijo Bueno, ahora me toca a mí Se puso de pie, abrochándose su saco Con una tierna mirada, me guiña su ojo Iba camino al escenario Una voz anunció Un grande de la literatura está presente El galardón de oro está muy, muy pronto se estará en sus manos Poeta, dramaturgo, prositista español Sí, señores, nada más y nada menos que el señor Federico García Lorca. Mi corazón cada vez palpitaba más fuerte. No lo podía creer. Comencé a transpirar. Aplaudía como loca. En determinado instante, alguien me sacudió diciéndome, «Deja de aplaudir y levantate. Llegarás tarde a tu trabajo». Me sonrojé, esbozando una sonrisa con la cual anunciaba que había sido víctima de un maravilloso sueño. Muchas gracias.
estaciones. En el barrio porteño de San Telmo, un hombre sucio y enfermo se gana su magro sustento recogiendo cartones y papeles en la calle. Frente a una librería, entre la toya y un estornudo, levanta del suelo, con su mano artrítica, un mapa de Mauritania. En Mauritania, el titán Atlas paga sus pecados, reales o supuestos, cometidos contra los dioses. El castigo es sostener sobre sus hombros, para siempre, la cúpula del cielo. En el cielo, se alzan las mansiones eternas de los dioses. Allí, los despreocupados inmortales escasean néctar mientras escriben en piedra el destino de los hombres. ¿Cuánto ha sufrido aquel pobre hombre el invierno de su vida? Dice uno de los dioses, con una copa de néctar en la mano y con la otra señalando al hombre sucio y enfermo que recoge cartones en las calles de San Telmo. Pero ahora las cosas van a cambiar, ahora llegará la primavera, llegará la felicidad. Fíjate en lo que haces, le recrimina otro dios, mientras llena las copas vacías. Lo que se va no es el invierno de su vida, es el otoño. El hilo de Teseo, el laberinto de Ariadna. La princesa esperaba al grupo de doncellas y donceles. Uno de ellos sería suyo, de una de ellas su preferida. Ellas y ellos venían temerosos de su destino que los condenaría en el laberinto. A perecer horriblemente. Teseo, famoso por su lírica y su belleza, confiaba que con su voz la conquistaría. Ariadna, la princesa, que podría evitar ser devorado por el temible monstruo. Ella, que ya lo había elegido por su fama, decidió darle un ovillo que, atado a un extremo de la roca de la salida, se lo traería de regreso. El héroe caminaba por el laberinto y trocó su cobardía por valentía, al sentir que la más bonita doncella de la partida se le aferraba temerosa a su cintura rogando su protección. Esta más bien se había percatado de los favores de Ariadna y no se le separaba. Así, Teseo organizó los grupos y los dividió para buscar una salida, sabiendo que nadie lo lograría. Cuando se le acabó el hilo y quedó solo con su compañera, decidió que volverían por donde habían venido, contentos de su salvación y sin encontrarse con Asterión. Obviamente, antes tuvieron mucho sexo. Las suciedades, golpes, arañazos y mordidas supieron servir para justificar una cruenta lucha con el bicho en cuestión. Al salir, el rey lo esperaba satisfecho de cumplir todos los caprichos libidinosos de su niña. Esa noche, la bella princesa tuvo por un año una hermosa nueva amante y en venganza un eunuco nuevo. Ella sabía que lo del monstruo era solo una operación de prensa. Buenas tardes, soy Ricardo. Y hago los poemas, pongo Ricardo San Justo, todo junto. Bueno, antes voy a decir cinco palabras y son, a ver si usted la comprende. La Gualén de la Yeca Posta. Mayormente no la conoce. Viene a ser la lengua de la calle bien posta. Esa es la realidad. Eh, hay este, ese, el lunfardo está acá. Hay palabras en lunfardo, por eso la aclaro. Bueno, comienzo con mi relato. A vos, gomía mío, te vengo a chamullar y también a deschavar porque sé que en tu corazón el tango lo trajeas, pero estoy junando que lo estás olvidando. Por eso te voy a recordar. Acá en el río Balmestro, el cubo barrio norte, vino Angelito Valga y cantó varios tangos, pero el que más te gustó fue ese ventanita de arrabal donde se ve una piba esperando a su galán. Este se presentó al conventillo con un fungi marrón, botín enterizo, los solapa con brillo, bailando un domingo le pidió su amor. Ella le dio su corazón, su alma, su cuerpo, su vida. Él dijo que la quería y la piba amurada en la reja se quedó. Ese bailarín soy yo, dijiste, y te fuiste a la academia de tango. Aprendiste la rabalera y el del salón. Y volvemos al barrio norte. Y en la ronda de 
y en la ronda y en la de pista de tango tú figuras sobresaliste pero o sea, pasaron el, del, el de arrabalero y ahí saliste con una caída una sentada, una corrida los ocho bien pronunciados la quebrada, media luna y la sentada fue la figura penal el aplauso de los bailarines alrededor tuyo te emocionó te agrandaste te piraste te fuiste para el trocel pusiste academia diste dique y ahí se cumplió lo que vos dijiste en esa academia diste cátedra mostrando tu danza de bailarín así fue como en su confitería de alto vuelo de alto rango conoces a la madame con mucho vento con ella pelechaste avanzaste pero ella te llevó a otros lares otros bares y vos como buen bailarín la tallaste saltando o bailando otro ritmo acá los bepis del barrio están esperando lo que vos nunca sabés y la papusa del barrio ahora que el tango es universal quieren ir a la Europa quieren ir al mundo entero mostrar su pierna bien contorneada sus figuras elegantes, majestuosas, sus rostros bellos. Y lo quieren demostrar cuando lo cantan, cuando lo bailan, porque el tango es y será reconocido en el mundo entero y por él somos reconocidos. Y es un orgullo para todos los argentinos. Arcón de recuerdos, trocado en inútil moneda. ¿Quién quiere tener recuerdos? Víctor Hugo Ibáñez. Víctor De gota a gota la vida se cuela como el rocío y va confirmando un río. Sergio Neinadel ¿No está? Estaba por aquí bueno. Mientras caía la tarde detrás de los cerros sentí un nudo en mi garganta Mabel Susana Cavia Quiere leer acá sentadita mejor y le ponemos una silla y le dice acá Encuentro de escritores matanceros en la Feria Municipal del Libro de la Matanza en su décima edición. Buenas tardes, mi nombre es Maribel, se equivocaron, Maribel Cavia. Con pinche, ¿cuántos años pasaron desde el día que naciste? Pequeñito entre mis manos, sonrosada tu carita, pero qué pronto creciste. 
en mis recuerdos quedar tus juegos y tus caricias y los pequeños regalos que de la escuela traía convertido ya en un hombre hijo con pinche y amigo todo englobado a mi vida cuánto valor tiene un hijo allá muy lejos el niño convertido hoy en hombre lucha y ríe a cada instante disfrutando su alegría como cuando era un niño gracias Hola, gracias por el micrófono. No voy a decir nada porque si no me van a matar. Soy tan malo que me hicieron subir solo. Y no me van a hacer callar. Oscuridad. Realmente les aseguro que es totalmente oscuro lo que veo. Pero en esa oscuridad les aseguro que hay algo vivo. Y en eso vivo yo trato de vivir. Mutismo. Vocecillas preciosas susurran al oído y no son los vecinos que tengo al lado. Me llaman sin pronunciar mi nombre, se pudre y me lleva. No hay tiempo, no hay tiempo, así que me voy a apurar. El callo en la carne se oculta y lo trago mudo, llamando a la muerte. Y, y listo, sí, es verdad. Empieza en, en este encuentro de escritores matanceros el, seg el segmento de homenajes a nuestros compañeros que han fallecido recientemente. ¿Hay alguien que está presente y no lo hemos llamado? Alba Murúa. Alba Murúa. Ahora, eh, ahora vamos a hacer, eh, vamos a hacer, no, lo que estamos haciendo pasar primero son los autores que estuvieron, participaron de la antología y los que están de alguna manera en el grupo. Ahora vamos a nombrar a los que faltan, nombrarlos nada más. Vamos a hacer el acto de homenaje a nuestros compañeros. Y luego, si no nos desbordan de acá, vamos a trabajar con micrófono abierto. Entonces van a poder leer, los que ya leyeron, si quieren volver a leer, los que están como público y quieren acercarse a leer algo, ¿sí? Ese era el fin. Los que trajeron un texto más extenso que lo que estaba permitido, también lo pueden leer en esa segunda ronda. Exactamente. Porque acá el tema era los tiempos encima, imagínense, van a ver ahora cuántos no vinieron y si esas personas estaban presentes no nos iban a alcanzar el tiempo. Yo quiero que comprendas, yo quiero que comprendas, Víctor, eh, por qué te dije uno solo, este, porque lo que tratamos de hacer es que sea lo más equitativo posible. Inclusive por esa cuestión de equidad, este año cambiamos la modalidad de las presentaciones. Porque dentro del grupo de autores de La Matanza hay gente que tiene mucha trayectoria, ¿sí? nacional e internacional, muchos libros publicados, y también hay otros autores, muy buenos autores, que todavía no han tenido la oportunidad ni siquiera de poder editar un libro. Y la única participación que tienen es la antología. Entonces, para no establecer como uno de los principios de autores de la matanza hace ya años cuando lo hemos conformado 
era un grupo abierto, un grupo independiente, un grupo voluntario, o sea, nadie está obligado a venir, un grupo horizontal, y eso de grupo horizontal significa que acá no hay marquesinas para nadie, para nadie en especial. Todos leemos lo que tenemos, con el mismo tiempo y el mismo espacio tratamos de ser justos desde ahí. Y bueno, y será el público después quien determine quién tiene algún vuelo más poético que otro, ¿sí? pero como autores somos todos exactamente iguales y con las mismas oportunidades. Voy a nombrar a los autores que sí estaban, pero que por determinadas razones personales no han podido llegar. Alberto Oris, Nilda Alcaraz, Gino Bencivenga, Manuel Ramiro Campos, Mónica Caruso, Roberto Cisterna, Ah, hola, hola. Isabel Alicia Fernández, Julián Cron, Marta Martínez, Raúl Pérez Arias, Samuel Alejandro Ramírez, Horacio Oscar Dangud, Mirta Josefina Dimli, Raquel Zulman, Carlos Borano, Adriana Cantero, que está presente pero no quiere leer. No, no hace falta, no, en tu voluntad, nadie claro. te juzga, simplemente porque... Ah, bueno, bueno, Adriana Cantero, perfecto. Juan José Camuso, Magali Díaz, Lorena Fernández, Silvia Liliana Fernández, Luciano Gotti, Víctor Pajarito Cuello. Bueno, y alguien que no ha venido por una razón muy especial, no sé si ustedes los recuerdan, Alberto Fontana, era el, el abuelito en aquel momento del grupo, ¿sí? un señor muy mayor pero con una juventud, un espíritu tan grande, él me ha contestado un mail a la invitación y dijo que desgraciadamente quisiera estar, mandó sus libros, mandó sus obras, pero no podía estar personalmente porque tiene un problemita muy delicado de su columna. Entonces, eh, nosotros no vamos a hacer solamente homenajes a los que no están, no vamos a esperar que no estén para, para rendirles un homenaje. Esto no es un homenaje para él, sino recordarlo y hacer como que está presente, porque su espíritu sé que está acá, porque se va a querer interiorizar de cómo fue todo esto de ese hermoso sueño un aplauso para todos los que no han podido venir bueno, y la señora Alba Murúa que bienvenida está entre nosotros ahora eh, cuando terminemos este evento no, no me dejes bueno, está bien bueno Este año fue un año muy especial desde muchísimos aspectos en el país, la sociedad no, no fue, es, sigue siendo y autores de la matanza siempre presentes con sus letras, con su decir tratando de alguna manera a veces de ser voces de los que no tienen voces y autor de la matanza se conduele con todo lo que pasa en el entorno, porque encima nosotros somos parte de toda esta sociedad. Pero hay dolores que son muy, muy profundos y son muy íntimos, porque el grupo de autores de la matanza, si bien no estamos comiendo pizza todos los sábados juntos eh, y no salimos por ahí tanto, se forman a veces pequeños grupos, como pasa en todos las entidades y grupos sociales ha tenido un, y tiene una manera entrañable de encontrarnos a veces estar juntos todos los días no significa que haya una gran amistad a veces la distancia es un hilo muy muy tenue pero a su vez muy fuerte para poder arraigarnos en, en amistades vuelvo a repetir, hemos tenido tres dolores muy grandes 
que realmente se siente, se sabe que no están entre nosotros. Pero no lo vamos a tomar porque ya lo hemos llorado, ya lo hemos... No nos hemos consolado todavía, no nos podemos resignar todavía, no lo podemos creer todavía. Pero sí, de alguna manera, creo, conociendo cómo fueron estas tres personas y cómo son todavía de donde, desde la otra dimensión, como dije antes, donde nos está mirando y nos está iluminando su luz, nosotros le enviamos nuestro mensaje de luz a ellos también. Y los queremos recordar con alegría. Y qué mejor la alegría para ellos que sean su familia, la que esté presente acá, la que pueda evocarlo junto a nosotros. O sea, que la amistad nuestra con Irene, con María Angélica, con Pedro, continúa a través de su familia. ¿Mm? Su familia no lo olvida, nosotros tampoco los hemos olvidado y nosotros también los tenemos presentes. Y más allá de eso también, no solamente esas tres personas, sino que estamos hablando ya con el grupo de trabajo que está haciendo realmente una maratón en la literatura, que, que son Ricardo y Patricia. Nuestra bandera es de los 30.000 y los desaparecidos, que de alguna manera entre ellos más de uno han, han sido escritores y poetas, como Delfor Soto, por supuesto que aquí está presente, también. Este, entonces, las luces de las estrellas hacia nosotros con sus obras y la luz, la luz nuestra con nuestra vocación hacia ellos. Invitamos, a ver, están el grupo completo de Irene, las hermanitas y las hijas no están, falta gente, va a venir más gente. Bueno, ¿quieren pasar por favor? ¿Quieres quiere pasar? Eh? Un poquito en esta. ¿Quieres pasar? Pasar, eh. Pasar. ¿Quieres pasar? Pasar, papi. Ahí por Ellos tienen, tienen ustedes este, un texto particular, el de la histología. Bueno. Hola. En la página 27. Están las hijas de la querida Irene Gardes. Yo diría que compartieran la nietos. lectura un poquito cada una, ¿sí? Cuatro versos y cuatro versos. Hola, buenas tardes. Eh, sé que es muy acotado el tiempo y quería agradecer por este pequeño espacio, eh, por este homenaje y por esta oportunidad de poder representarla a ella y lo que fue ella en un poema. La vida tan plácida, tan cruel, tan furtiva, efímera. Más, hoy tenemos hálito de vida. Al soplar, dio sobre nuestros cuerpos, hechos de todos los elementos terrestres. Así, hemos cobrado vida. Por momentos, algunos tristes, otros alegres, divertidos y pasan por este mundo inadvertidos mas cada vida tiene su hora de llegada así como de partida algunas vidas son sabias tesoneras, perseverantes, agarridas otras alcanzan vuelo propio mas las muy débiles abandonan su camino cierran sus puertas y se dan por vencidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hijas de Irene Gardes, Silvia y Valeria han leído texto Vida de la querida Irene Gardes. Bueno, de las chicas. También están los. Ella está acá con su alegría, con sus ocurrencias, con su elegancia, con su señorío. 
era la que mejor se vestía, era la, la que tendría glamour. ¿Sí? Y muy querible, muy querible. Un aplauso. También, ya no solamente como compañera de lectura, sino también como una madre que acogía a sus pollitos, porque mu muchísimas veces, muchísimas, María Angélica nos abrió las puertas de la biblioteca. Cuando recién comenzábamos en autores y no teníamos a dónde ir, ni para leer, ni para organizarnos, estábamos un poco como desamparados en medio del poblado de San Justo, ella, con toda esa dulzura que la, que la constituía, nos decía, chicos, vengan, vengan, la biblioteca está para ustedes. Y hemos tenido jornadas hermosas. Ella, su marido tan gentil, siempre eh, tratando de que estemos lo mejor posible. Y hemos disfrutado esos espacios en la biblioteca. También hemos sufrido al lado de ella cuando su biblioteca corrió riesgos y grandes riesgos, cuando realmente la poca consideración del ámbito social no le daba trascendencia al significado que tiene una biblioteca popular porque abre mentes, porque da espacios de recreación, porque es el alimento que hace crecer los, el espíritu, entonces eso no importa mucho, a veces. Y entonces tuvimos que abrazar a la biblioteca, estar junto a ella, porque ella también había estado junto a nosotros en esos momentos que recién comenzábamos. María Angélica era tan humilde que apenas quería leer entre nosotros ella le interesaba más ser anfitriona ¿no es cierto? y tratarnos bien con sus galletitas y con que vengan chicos, vengan chicos que es una alegría pero hoy también la tenemos que reconocer como escritora y, y la reconocimos en vida por supuesto y la seguimos recordando y es una luz más que nos está iluminando y esa luz dejó un candil hermoso, que es Paulita. Por eso invito a Paulita a que se acerque. Ella es toda alegría. Es como su mamá hizo que fuera y, y tomó ese espíritu. María Angélica Maldonado, nuestra querida compañera, presidente. Bueno, eh, muchas gracias a los autores de La Matanza por el recuerdo a mamá que falleció en marzo de este año. Recordo, recordamos también a papá que falleció en diciembre del año pasado también. Se fueron casi los dos juntitos, pero bueno, nos dejaron una hermosa biblioteca que el año que viene va a cumplir 25 años. Ya. Así que gracias a todos también por el acompañamiento, por la lucha. Gracias a mis compañeros de la biblioteca. Parte me acompañan acá, Lía, Gustavo, Graciela, María, Maru, Sara, Adriana y todos, no sé si me olvido de alguien, Elvia, eh, a los que no pudieron estar hoy, pero que estamos siempre codo a codo a pesar de todo, de las dificultades y siguiendo adelante. ¿Sí? Y bueno, quería recordar a mamá con un poema que escribió mientras me estaba esperando, mientras estaba embarazada, que se llama Tu nacimiento. Elegiste un domingo primoroso, 
el sol brillaba con todo su esplendor. Con amor anhelante y candoroso, llamaste agitada con hondo dolor. Mi corazón latía tembloroso, escuchando apenas tu suave rumor, sumergida en tu mundo delicioso que me transportaba con su resplandor. Esperé que pasara cada instante para besar tu frente inmaculada y agradecer a Dios por este don. Y estás en mi pecho, palpitante, quedo absorta y te siento tan amada que mi vida toda cambias en canción. Gracias. Muchísimas gracias. Y estaremos entonces celebrando los 25 años de la Biblioteca Popular Alma Fuerte como ella hubiera querido que se celebre. ¿Sí? Todos por su... No, vamos igual aunque no nos inviten. Eh, la biblioteca, por el que no sabe, estamos en Villa Constructora, en la calle Zarratea 4267. ¿Sí? Ahí igual estamos en el stand 58, todas las bibliotecas de La Matanza, ahora participando de la feria. ¿Sí? Gracias, gracias de nuevo a todos. Paula, la hija de María Erika bueno, Maldonado. Y el otro autor, Pedro Chapa, al cual este, yo personalmente o sea, he tenido poca interacción, simplemente porque no he podido ir mucho a la zona donde él estaba, muchas veces estaba y nos han invitado. Así que acá Elizabeth, de alguna manera, le va a rendir el homenaje, ¿sí? Porque han tenido en conjunto también este, trabajos literarios. Así que, gracias Elizabeth. Bueno, eh, sí. Sí, decir que también eh, yo no lo conocí, por, no lo conocía desde hacía tanto a Pedro, eh, sí lo conocí el año pasado con el tema del, del libro Alto Guiso, que algunos habrán visto esa selección de poetas de acá, algunos poetas de La Matanza. Eh, bueno, y este es otro homenaje que se le hizo este año, que es como también una, una revista, li, libro revista literaria que editó Leviatán y es un homenaje a Pedro aquí está su cara unas fotos muy preciosas que, que tenían de Pedro eh, de Martín Biagini Martín Biagini hizo muchísimo por él este último año tratando de eh, rescatar digamos todas las, todos sus escritos y para que él pueda publicar y, y, y de hecho estaba como proyectado a hacer muchas cosas más eh, así que bueno aquí está un pequeño homenaje y nada, Pedro era así, era de, de, del interior, nació en Tres Arroyos y creo que siempre tuvo como esa, esa manera de vivir así, ¿no? Como del interior, con su lenguaje campechano a veces, eh, escribía poesías, cuentos. Estoy viendo a Rosa, Rosa podría haber hablado bastante de Pedro. Pero bueno, eh, apenas... Ah, bueno, apenas eh, leer un poema que está en, en nuestra antología eh, y que es un poco lo representa, yo me, me, como me encargué de elegir qué y me parecía que este poema lo representaba bastante, su manera de escribir. Se llama Puntualidad Inglesa. Yo me acuerdo de justo los trenes pasaban... Oh, perdón, perdón. Yo me acuerdo de cuando los trenes pasaban justo a horario. De eso me acuerdo muy bien. De lo que no me puedo acordar es para qué mierda servía eso. Porque no teníamos ni una chirola en el cinto y nada para hacer. Pedro Chapa.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Y vos, ¿te vas? Suerte, gracias. Eh, Hacerle llegar nuestros saludos si tenés algún contacto con la familia, ¿sí? Eh, y bueno, y que lo vamos a seguir teniendo presente. Bueno, chicos. Bueno, hasta acá llegamos con el. Estoy convocada para hacer el La señora Rosa Oviedo es la, co la que está preparada para hacer el prólogo del libro que se va a editar post-mortem. Este, va a decir ella unas palabras con respecto a Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, esperemos, ¿sí? ¿Se escucha? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo estoy muy conmovida por este recuerdo que le están haciendo a Pedro. Lo conocí en febrero de este año, me convocaron para hacer la compilación y el prólogo de la obra de Pedro Chapa, me convocó Martín Biagini. Eh, conocer a Pedro fue conocer a un ser increíble, mágico. Fue conocer a un académico sin academia, fue conocer a un hombre que nos transmitía vida, poesía, porque tenía vida vivida. Su tiempo era la memoria y el presente. Su espacio era el campo y el conurbano profundo. Los personajes que tomaba Pedro eran el bastardo, eran los desposeídos. Y hay una frase de él en uno de sus textos que dice que nos miren, no somos solo sombras en la vereda tuve un, tres visitas nada más con él una lo visité a su casa estábamos un poco tensos los dos porque no es fácil estar el, el futuro prologuista con el escritor después este, la atención bajó y Pedro dijo, se está poniendo lindo esto Pedro era una persona muy alegre a pesar de sus dificultades de salud que estaba teniendo en último momento. Después pudo, pudo venir dos veces a mi casa y yo escribí, al, escribí algunas cosas de él que no las traje porque no sabía que se iba a hacer este homenaje, lamentablemente. Pero escribí algo de lo único que le pude regalar que fue una lámpara y un libro y cada vez que enciendo esa lámpara me aparece el rostro de Pedro y tomo sus libros y es como si él me estuviera hablando en los últimos tiempos él estaba haciendo un tratamiento por su enfermedad y todas las noches nos llamábamos y él me contaba cómo estaba pasando y cómo estaba llevando todo eso y me decía me están ocurriendo cosas maravillosas en esta etapa de mi vida una fue conocerte a vos muchas gracias nosotros seguimos hasta acá hasta volviendo el evento que bueno, con respecto a las antologías que me están diciendo eh, se va a entregar una cada uno